നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഭാര്യയെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ ഭർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ കൊല്ലം അഞ്ചൽ സ്വദേശിനി ഉത്തര കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് സൂരജ് സൂരജിന് പാമ്പിനെ നൽകിയ സുഹൃത്തും പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനുമായ കല്ലുവാതുക്കൽ സ്വദേശി സുരേഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ആദ്യം അണലിയെയും പിന്നീട് മൂർഖനെയും നൽകി മെയ് ആറിന് രാത്രി മൂർഖനെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഉത്തരയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നു പാമ്പ് രണ്ടു തവണ ഉത്തരയെ കൊത്തുന്നത് സുരജ് കട്ടിലിലിരുന്ന് കണ്ടു പോലീസ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി ഇന്നലെ അമ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയനാട് സ്വദേശിനി ആമിനെയാണ് മരിച്ചത് മെയ് ഇരുപതിന് ദുബായിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ ഇവർ കാൻസർ രോഗിയായിരുന്നു ഇന്നലെ രോഗികളായവരിൽ പതിനെട്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതിൽ ഒരാൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയാണ് കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന മാടായി സ്വദേശി റിബിൻ ബാബു മരിച്ചു പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എത്തി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റിമാൻഡ് പ്രതിക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഇയാളുമായി ഇടപഴകിയ വെഞ്ഞാറമൂട് സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് പോലീസുകാരെയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി ജയിലിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്ന പ്രതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കേരളത്തിൽ പതിനെട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോടാമ്പേളൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലത്തറ വെള്ളിനേഴി ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി വല്ലപ്പുഴ പെരുമാട്ടി മുണ്ടൂർ കടമ്പഴിപ്പുറം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളാവൂർ മീനടം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാണ്ടനാട് ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അഴിയൂർ ഒഞ്ചിയം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂടാളി കണിച്ചാർ പെരളശ്ശേരി പന്ന്യന്നൂർ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നിലവിൽ ആകെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് വിദേശത്തു നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് പേർ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരും തുറമുഖം വഴി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി എഴുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് പേരും റെയിൽവേ വഴി നാലായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരും എത്തി വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ആറ് വിമാന സർവീസുകൾ മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും മുപ്പതിന് കണ്ണൂരിലേക്കും ജൂൺ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും വിമാന സർവീസുണ്ട് ജൂൺ രണ്ടിന് കൊച്ചിയിലേക്കും നാലിന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും സർവീസുണ്ട് ഒമാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് വിമാന സർവീസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് പത്ത് വിമാന സർവീസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജയ്പൂർ അഹമ്മദാബാദ് ശ്രീനഗർ ഭുവനേശ്വർ ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആരംഭിക്കും ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പിൽ വീഴരുതെന്ന് ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ചില ട്രാവൽ ഏജൻസികളും വ്യക്തികളും ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ യാത്രക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടാൻ രംഗത്തുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഡൽഹിയിൽ മലയാളി നഴ്സ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹി രജൌരി ഗാർഡൻ ശിവാജി എൻക്ലേവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പത്തനംതിട്ട കോന്നി സ്വദേശിനി വള്ളിക്കോട് പാറയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ അംബികയാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഡൽഹി മോത്തിബാറിലെ കാൽറ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായിരുന്നു കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മലയാളി നഴ്സ് മരിച്ചു ഷാബ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി മലയാലപ്പുഴ ഏരം പുതുക്കുളത്ത് വീട്ടിൽ അന്നമ്മ ചാക്കോവാണ് മരിച്ചത് അമ്പത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം നേരത്തെ പതിനാല് ദിവസം കഴിയണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഏഴു ദിവസം മതിയെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിലേക്കാണ് കേന്ദ്രം അയഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനയിൽ നിന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് മാറ്റിവെച്ചു കേരളത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ചാണ് ട്രെയിൻ സർവീസ് മാറ്റിയത്
വിദഗ്ധരായ അമ്പത് ഡോക്ടർമാരെയും നൂറ് നഴ്സുമാരെയും വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ടി പി ലഹാനെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് കത്തയച്ചു ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലായി രോഗം ബാധിച്ചവർ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ഇന്നലെ അമ്പത്തിയെട്ട് പേർ കൂടി മരിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിതരായി അമ്പതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ച ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാലായിരം പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് മുപ്പത് പേർ കൂടി മരിച്ച ഡൽഹിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് പേർക്കും ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ കൂടി മരിച്ച ഗുജറാത്തിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേർക്കും ഇന്നലെ രോഗം ബാധിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ എട്ടു പേർ മരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ കൂടി രോഗികളായി ഗുജറാത്തിലെ ആശുപത്രികൾ തടവറകൾ പോലെയെന്ന് ഹൈക്കോടതി കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾക്കെതിരെയാണ് നിശ്ചിത വിമർശനം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉഷ്ണതരംഗം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ട് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഡൽഹി പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ചണ്ഡിഗഡ് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ടും കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അശോക് ചവാനെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാവായ അശോക് ചവാനെ മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഡൽഹിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമില്ലെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് ആരോഗ്യം സ്വയം നിരീക്ഷിക്കണം ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിർബന്ധമായും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യണം തെർമൽ സ്ക്രീനിംഗ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം സർക്കാർ വിവിധ വകുപ്പുകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ചൈനയുടെ ഭീഷണി മൂലം ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നാലു മാസത്തിനിടെ ചൈന നൂറ്റി മുപ്പത് തവണ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി ലംഘിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു ഇതുവരെ മരിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി പേരാണ് അമ്പത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം ലക്ഷം പേർ രോഗബാധിതരായി അമേരിക്കയിൽ മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് പേർ കൂടി മരിച്ച അമേരിക്കയിൽ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ടായി ഇതുവരെ പതിനാറ് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം പേർ രോഗബാധിതരായി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ച ബ്രസീലിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറായി റഷ്യയിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് പേരും യു കെയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരും മരിച്ചു ടെക് ലോകത്തെ ഭീമൻ കമ്പനിയായ ഐ ബി എം ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് പിരിച്ചുവിടൽ എത്ര പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മൂലം അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് കോടിയായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം ആളുകളാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതാണ് കാരണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ഇളവുകൾ നൽകി ആളുകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് അധികൃതർ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ